Hola amigos, en esta ocasión veremos cómo hacer un muelle para puerta de tensión regulable solo con materiales reciclados. Ya verás qué fácil. En este proyecto utilizaremos un trozo de chapa como esta, un tubo redondo, un muelle de somier que entre dentro del tubo, dos tornillos de 10 milímetros con cuatro tuercas, un tornillo de 4 milímetros con tuerca y arandelas y un recorte de tubo o bien podría ser también un trocito de chapa. Empezamos marcando y cortando el trozo de chapa con el cual haremos la base principal de la máquina. Una vez que tenemos el perfil cortado, marcamos y taladramos eh, tres agujeros donde lo utilizaremos para anclar la máquina al marco de la puerta por medio de tornillos. En el paso siguiente doblamos los dos extremos de la chapa en el mismo sentido, en los cuales haremos unos taladros para sujetar los tornillos de 10 milímetros que usaremos como eje y tensor. Una vez que tenemos los dobleces hechos, hacemos la marca donde van a ir los agujeros y procedemos a taladrar. Primero hacemos unos agujeros guía con una broca pequeña y luego pasamos la broca de 10 milímetros. Comprobamos que los agujeros están alineados correctamente y luego con un par de tuercas de 10 milímetros procedemos a hacer un par de casquillos los cuales eh, tendremos que meter dentro del tubo redondo. A continuación montamos la máquina parcialmente para comprobar el largo que necesitamos del tubo redondo y lo cortamos. A continuación soldamos una de las tuercas por la parte exterior de la chapa que nos servirá para sujetar uno de los tornillos de 10 milímetros el cual utilizaremos como eje fijo. Después de soldar y repasar las soldaduras, comprobamos que las medidas están correctas 
Y a continuación eh, pasamos a preparar el tornillo que nos va a servir de eje y tensor. El primer paso es cortar el sobrante y el segundo paso sería hacer unos planos inclinados para hacer un taladro en el cual eh, anclaremos lo que es el muelle al tornillo tensor. Una vez que tenemos el eje tensor terminado, soldamos uno de los casquillos a un extremo del tubo. Una vez que lo hemos soldado y repasado la soldadura, eh, matamos la rosca con una broca para que no se nos enganche después en el eje fijo. Una vez comprobado de que gira suficientemente suave, cerramos uno de los ganchos del muelle para asegurarnos de que el pasador no se vaya a soltar una vez que la máquina esté montada. En el siguiente paso hacemos un agujero en el tubo que nos servirá para poner un pasador el cual eh, nos ayudará a fijar el muelle en el propio tubo y este debe coincidir con el agujero del ojo del muelle. Olvidé mencionar que me faltaba el sistema de varilla articulada por el que he tenido que buscar algo de material extra y voy a utilizar este par de plantillas de distinta medida, una varilla que encontré por ahí y un tornillo de 4 milímetros. Empezaremos improvisando la articulación usando estas dos plantillas. La más resistente la soldaremos al tubo redondo y la que hace de horquilla la soldaremos a la varilla y entre las dos Utilizando el tornillo de 4 milímetros de eje, haremos la bisagra que necesitamos.
En el paso siguiente cortamos y extraemos todo el material sobrante. Una vez que tenemos las piezas terminadas, procedemos a soldarlas en su ubicación definitiva. Repasamos las soldaduras y montamos el sistema eh, dándole unos golpecitos al tornillo para remacharle la punta y así que no se aflojen las tuercas. Una vez llegado a este punto, hacemos un montaje simulado para ver si todo funciona correctamente y una vez que estemos seguros que todo está bien, eh, procedemos a hacer el montaje final. El pasador que voy a utilizar es un clavo de palet también de reciclaje. En el montaje final tenemos que asegurarnos de que el pasador va a pasar por dentro del ojo del muelle, de lo contrario la máquina no funcionará como debe. Y ya como último paso antes de finalizar el montaje, engrasamos toda la maquinaria bien para que después no nos haga ruido en el momento de funcionar. Veréis que el casquillo del tensor va suelto, esto no influye para nada en el funcionamiento de la máquina, solo sirve para mantener el tubo centrado y así, de todas maneras, si tenemos que desmontar alguna vez, no tendremos ningún problema. Y como último ajuste, apretamos bien el tornillo de eje fijo y ponemos el pasador asegurándonos de que pase por dentro del ojo del muelle. Como paso final cortamos el pasador y lo remachamos. Con una tabla de palé improvisamos un banco de prueba y vemos a ver qué tal funciona dándole la presión que necesitamos. Para darle la tensión que queremos eh, ajustamos el tornillo tensor y una vez que tenemos la presión necesaria apretamos la contratuerca y la máquina ya quedará regulada.
Como puedes ver, la articulación de la varilla te permitirá activar o desactivar el dispositivo según lo necesites. Y para finalizar, con este trocito de tubo haremos la corredera que va en la hoja de la puerta. Medimos el largo del tubo, cortamos y hacemos un taladro de 4 milímetros para pasar el eje. Marcamos los cortes y procedemos a quitar el material que nos sobra. Y para terminar la pieza, hacemos un par de taladros para fijar eh, por medio de tornillos a la hoja de la puerta y pulimos todos los cantos cortantes que puedan haber. Montamos el sistema de corredera usando el tornillo de 4 milímetros, un par de arandelas y un tubito redondo pequeño. Y terminamos la pieza cortando el tornillo que nos sobra y remachando un poquito la punta para que no se nos vaya la tuerca. Y una vez finalizada esta última parte, pues ya podemos ir a montarlo a la puerta. He ido a comprobar el sitio y acabo de encontrarme con un problema que no tengo suficiente espacio en el marco de la puerta para poner la pieza completa por lo que tengo que quitarle un centímetro y correr los agujeros un poco más para adentro pero bueno, se soluciona sin problema bueno, ahora que lo tenemos solucionado ya lo podemos instalar ubicamos la pieza a una altura conveniente y la fijamos con tornillos Esta pieza se podría pintar del mismo color que el marco e inclusive también darle barniz con tinte roble y se quedaría de un tono cobrizo muy bonito. Y para finalizar, fijamos la corredera con tornillos y listo, ya lo tendríamos terminado. Y puede que te preguntes, ¿y para qué tanto lío si un aparato esto no es tan caro? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero la idea de este vídeo no es hacer cosas para no tener que comprarlas, sino reciclar lo que se considera basura y que tenemos por el taller. Darle una segunda vida.
Como veis, podemos activar y desactivar el tensor siempre que nos haga falta. Espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, déjame un like, suscríbete y dale a la campanita. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.